Karibu sana mkuu kazi. Asante sana mkuu. Mimi zinaendaje? Aisee tunamshukuru Mungu. Mwalimu mwenyewe. Mwalimu mwenyewe. Habari <laughs> zinaendaje lakini? Aisee namshukuru Mungu. Kwanza nashukuru leo tumepata fursa ya kuwa na official <laughs> interview. <laughs> Maana tumekuwa tuna tunapishana. Ndio pishana michakato ni mingi kusema ukweli. Kuanzia kwenye speakers conference kwa kweli. Yaani tumesubiri, tumesubiri eh. BBM wapi? Nimekuwa sema. Naambia pita. <laughs> Ambia pita vipi huyu mtu mbona hatumuoni? Eh. Ambia majanga. Eh. Mkuu kwanza yeah. kwa watu ambao wakufahamu. Sawa sawa. Umeshini alaka alaka tumo uh, speakers conference. Yeah, yeah. Wewe ni nani sao. kwa ujumla? Sawa. Na relation na speakers conference. Mzito yeah. kwa ujumla fuju ni speakers conference ni kitu gani? Sawa sawa. Um, mimi ni Roderick Nabe. Mwalimu Nabe. Mwalimu Nabe. Actually <laughs> mimi ni mwalimu kabisa. Eh. Nimesomea ulimu. Ni kwamba ni Nasema unaitwa jarimu. Niliukimbia, niliukimbia ulimu wa darasani. Sasa hivi nafanya ulimu wa wa nje. Uh, lakini eh, baada ya kusoma ulimu nikawa nikafundisha kwa zaidi ya miaka 8. Ukanua vipaji. Eh, nikanua vipaji lakini bado ndani na nikana na najisikia kwamba kuna kitu na kikosa. Mm. Na kuna mtu mmoja amewahi kusema kwamba usiposikiliza sauti ya ndani hautoweza kupata amani maishani mwako. Kwa kweli. Na ile sauti ya ndani ni kama vile sauti ya Mungu. Yeah. Inakuambia kwamba unaweza hiki hii ndio kusudi lako. Kambe upinzani ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako. <laughs> yani kwa hiyo nikaa napingana nayo miaka nane Ufike 2016 nikasema hapana ili niweze kupata amani ya moyo lazima nifanye hiki kitu ambacho kwa hiyo kuanzia 2016 nikabadilisha career sasa hivi nafanya ualimu kwenye eneo lingine ndio speakers conference ikaingia humo events nikaanza kufanya events eh, nikaanza kufanya corporate trainings nikaanza kumenta vijana kwa hiyo kwenye masuala kama personal development kujitambua mambo ya public speaking na uh, uwezo wa kuzungumza mbele za watu na kuelezea mawazo yako kuyatoa mawazo huku kuna watu wengine wanafikiri kwamba wanajua sana mm. lakini hatuwezi kujua kwamba unajua mpaka uchukue hiki kilichoko huku utuelezee tukielewe kwa kweli kwa hiyo kama huku we unafikiri una kitu kikubwa alafu sisi kuna msemo mmoja anasema kwamba kila mtu yeah. akivaa headphone hapa alafu mbona kapigwa kila mtu anajua kuimba <laughs> ila toa ah. headphone ah afu uimbe sasa uone cha moto kitachokukuta hapo ndo utasikia sauti kama unazunguka kukitoa kitu saa huku yes. kutoka kule ni janga kubwa kwa Kadunia, nika, nikaona kwamba hiyo ni changamoto kubwa sana ndio mimi mwenyewe nilikuwa na nikumba kwamba nataka nimuelezee mtu kwamba hii ni a b lakini namuelezea c d ndio jinsi ya kupangilia maneno kutumia mwili wangu body language na vitu kama hivyo kwa hiyo nilikuwa naangalia wazungumzaji wao umekaa Marekani yeah. wazungumzaji kama Les Brown sijui nani hawa kina Brian Tracy jamaa anazungumza mpaka unasema da na mimi natamani ningekuwa kama huo jamaa mm. ngeshusha nundo watu wanielewe kama kama hivyo kwa hiyo nilipoanza kujifunza huo ujuzi nikasema kuna wengine pia wanahitaji ujuzi. Yeah. Kwa hiyo kwa kuanzia 2016 nafanya vitu kama vitatu vikubwa. Ndio. Nafundisha, naelimisha, nabadilisha maisha ya watu. Ndio. Kupitia vitabu, kupitia seminars, ndio inapokuja hapo speakers conference na events nyingine, nyingine nyingine. Na na na, na pia vitabu, naandika vitabu. Tuanze na nani yes. kwanza? Speakers yeah. conference ni nini? Yeah. Uh, Sabu tumefanya anniversary ya miaka mitano sasa. Ya, yeah, mwaka jana tumefanya anniversary ya miaka mitano. Speakers conference ilikuja kama wazo. Wakati natafuta mentors. Ndio. Uh, kuna kitabu kimoja nilikisoma na nikakutana na kwa mara ya kwanza kwa, katika ukubwa wangu baada ya kumaliza chuo na degree nilikuwa sijui maana ya mentor. Yeah. <laughs> na najua vijana wengi sana wapo huku hawajui maana ya mentor. Wanajua maana ya kuwa chawa. E, wana, wanajua maana ya kuwa chawa. Lakini <laughs> pale ndo nilikutana na maana halisi ya kuwa mentor na nikagundua kwamba kuna watu wengi ambao hawatoweza kufika viwango vikubwa vya mafanikio kwa sababu hawana mtu ambaye anawaongoza. Hmm. Hawana mlezi. Profe, in a professional setting. Yeah. Unaona kwamba 
kuna watu ambao tayari wameshatembea wameshapita kwenye njia fulani sawa so, unachotakiwa kufanya ni kukaa chini yake kujifunza kupita kwenye nyayo zake sema ambazo ni nzuri unachukua mambo yake mabaya unamwachia na wewe unasonga mbele yeah. kwa hiyo wakati natafuta mentors menta wa kwanza nikakutana na bwana mmoja ni maarufu sana nchini hapa Tanzania nikamwambia naomba uwe menta wangu ya jana akasema ah okay sawa tukawa tunapanga meeting meeting ya kwanza nikaenda ofisini kwake saa nne kamkuta amelala mm. ofisini kwake tukapanga meeting ya pili nikamkuta tena amelala ah kana juli sasa nikaanza kuchunguza nilipogundua kwamba yule jamaa yeye anapenda mambo ya viwanja usiku yani ijumaa yani thank god it's friday yani mm. kwa ya asubuhi anakuwa amechoka Ye, ma, maneno ma, maneno machache pesa nyingi. Kwa hiyo nikaja nikagundua kwamba mimi njia ambayo nataka niende na yeye njia yake sawa ni maarufu amefanikiwa lakini modality tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ni, 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 nikaja nikagundua kwamba ili upate menta mzuri lazima uwe kwenye eneo lake. Na kuna vitu fulani mfanane. Kuna, kuna chemistry fulani itengenezwe. Ndio. Kwa hiyo nikatafuta nikatafuta tena nikapata menta mwingine. Sasa huyu katika kutafuta hao mentors nipata shida sana. Kuna watu wanawapigia hapo case mzako. Wengine mnakutana na kupa namba yake lakini yuko bize sana sio kwamba hakupendi na nini yuko bize sana. Kwa nini hapo case ni yake? Yeah. Wewe ni nani? Unaenda kumwambia nini? Kwa hiyo vijana wengi wanaweza wasielewe hicho. Sema hao jamaa na ringa mtu yote aliyefanikiwa hataki kupoteza muda. Kwa hiyo muda wake anauweka pale ambapo ameona kitu cha maana. Kwa hiyo mpaka akuone kwamba wewe ni wa maana lazima na wewe ujitambulishe vizuri, uonyeshe kwamba vision yako unaelekea wapi unajitambua na yeye ataona okay nitatenga muda kwa ajili ya huyu kijana. Ndio. Okay. Kwa hiyo nikabahatika nikapata mentor. Nilipompata yule mentor alinisaidia sana ndani ya miezi kama nane nikapata ujasiri wa kuacha ajira mbinu alizonipa utawezaje kujitegemea bila mshahara na vitu kama hiyo miezi nane wakati nilikuwa napambana kwa miaka nane kuacha ajira lakini huyu jamaa akanisaidia ndani ya miezi nane nikasema okay kumbe mentorship ni muhimu sana sasa vijana wengi wanatafuta mentors hawapati kwa nikasema kwa nini na mentors wengi mara nyingi unakuta ye ni speaker, ye ni trainer kama amefanikiwa sehemu. Kwa hiyo unakuta asilimia kubwa ni wale ambao tunakuta nao kwenye majukwaa. Wana, yeah. Wanazungumza na nini na nini. Kwa hiyo nikasema ili niwasaidie vijana wenzangu lakini na mimi niweze kukutana na hao watu. Naanzisha platform ambayo inakutanisha wazungumzaji. Yeah. Motivational speakers, trainers coaches sijui waandishi wa vitabu wote hao wakutanike pamoja wakutanika sehemu moja kila mwaka kila 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 mara moja kwa mwaka 2018 mwezi wa tano nikamfata mchungaji mmoja alikuwa rafiki yangu kipindi hicho alikuwa manager wa hoteli moja hapo mjini nikamfata nikamwambia bwana nimekaa na hili wazo mwaka mzima naogopa kuifanya akaniambia nielezee nikamuelezea Akaniambia kama wewe umelipata hilo wazo, maana yake Mungu amekupa wewe ulifanye. Ukizembea anamrushia mtu mwingine. Yeah. Na hata usipolifanya kuna mwingine hata by man atalifanya. Eh, by man atalifanya. <laughs> <laughs> Kwa ni, ni, ni nikamuuliza lakini sasa mimi ndo ndo nimeingia kwenye industry hii. Yaani ndo nimeanza kabisa. Yaani sijulikani kuna watu wa miaka kadhaa yeah. wana experience, wana wanajulikana. Mimi naanzaje kwa kusanya hawa watu? Jamaa akaniambia sijui ilikuwa kama Mungu ndo anaongea naye akaniambia kwamba Mungu akikupatia kitu atatengeneza njia ya wale waliofahamika mwanzo wa kusikilize wewe. 2018 Ernest kama mimi mwenyewe sikuamini speakers conference ya kwanza speakers wote wakubwa tunaowafahamu okay. walikuwepo pale 
na cha ajabu hawakuniomba shilingi hata hii moja hata hii Eric Shigongo James Mwangamba eh, Anthony Luvanda Siji Dr. Chris Mauki wala ambao tunawaona kwamba ni maunguli kwenye eneo Yo. eneo lile wajasiria mali kadha walikuwepo pale kuanzia 2018 mpaka mwaka jana tulipotimiza miaka mitatu tulikuwa tunakutanisha tuna watu wa namna hiyo kwa hiyo tunapokutanisha tuna wanakuta na vijana sasa na na wao wanapata ile nafasi ya ku network na watu kupata mentors pale vitu kama hivi hiyo ndio speakers conference aya ndio kitoka hapo ndio wewe ni mwandishi wa vitabu yes ngoma ngapi umeshaandika mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi nimeandika ngoma 11 ndani ya miaka mingapi ndani ya miaka sita. kwa average vitabu vili kwa mwaka average vitabu vili kwa mwaka kuna dhana kwamba mm. mtu anapoandika kitabu lazima uwe professor mm. au doctor mm. Mm. mtu anapoandika kitabu lazima uwe mzee sawa na vikona wewe sio mzee yeah, wewe sio doctor na ufahamu na phd Indio. how comes umeweza ku, kuandika kitabu hata kimoja now almost 12 yeah um, hata mimi nilikuwa na hiyo dhana mm. na kitabu changu cha kwanza kabisa kwa kidogo kinaitwa mambo ambayo sikujifunza shuleni Yeah. Kidogo kwa, kwa wale ambao wanajua size ya A6. Eh, sai kadogo hivi. Kana kurasa kama 40. Mm. Nilipoandika kile kitabu, nilikuwa nazungumzia sababu nilikuwa nimepitia kwenye profession ya walimu. Kuna vitu nilikuwa nimeviona eh, kwamba vimenisaidia huku nje lakini ni darasani hatukufundishwa. Kwa hiyo nikaa na vizungumzia. Nikazungumzia elimu ya taaluma, elimu ya elimu ya ya, ya finance. E, mambo ya fedha nikazungumzia mambo ya vipaji nikaja nikazungumzia pia kujitambua kutambua vipaji kutambua uwezo na nini nani. nikaweka kwenye kile kitabu sasa nilipomaliza nivo, kuprint kile kitabu nikaanza kujiuliza hilo swali nikasema sawa sasa nimeandika nime, nime kitabu mm. hivi mimi ni nani nipeleke kitabu sokoni yeah. nani atakinunua na kwa nini? Yaani mimi ni mwalimu tu. Yaani eh yani just a teacher. <laughs> <laughs> Nani kwa nini mm. mfanyabiashara anunue kwa ajili ya mtoto wake au kwa ajili ya yeye kusoma? Kwa hiyo niliprint nili kwanza niliprint kwanza copy 500. Mm. Lakini copy kama 300 nilikuwa nazigawa buri. Kwa sababu nilikuwa siamini kwamba kuna mtu anaweza akanunua hiki kitabu kwa hiyo nikienda kwenye event nikikutana na illness bwana kitabu changu yeah. hiki naomba usome kwa sababu nilikuwa naamini kwamba haweza kanunua then siku moja nikakutana na story moja kuna kijana mmoja yuko Arusha alikuwa ame, ame, anaenda na wenzake kujiunga kwenye kikundi cha waasi DRC mm. wako watatu siku ya kuondoka kesho yake the day before kuna rafiki yake akampa kile kitabu mambo ambayo sikujifunza shuleni. Akamwambia kabla hujaondoka naomba usome hiki kitabu usiku huu alafu nirudishie. Yeah. Yule jamaa kwa sababu Aka, ni kadogo. Eh ngoja ni. Akamaliza kusoma haraka. Akamaliza haraka haraka pap. Sijui nini kilimgusa kili mle ndani. Lakini yule kijana akabadilisha mawazo. Usiku ule akamwambia wenzake bwana mimi siendi. Yeah. Nyie nendeni lakini mimi naona kuna vitu vingine naweza nika nikavifanya. To cut the story short, huyu kijana sasa hivi anafanya biashara ya nafaka. Ndio. Kubwa tu, anauza mchele, maharage na nini na nini. So alivo, alivo wakati ameshasoma, nilikuwa nimeweka namba za simu. Mm. Kwa hiyo akanitafuta. Akanitumia message akaelezea kwa urefu ile story. Nilivoiona ile story, nikapata nguvu. Nikasema okay kama hiki kitabu kidogo hiki kimechange kimechange maisha ambayo angeenda kuangamiza mengine kabisa anambia napata ujasiri wa kukiuza hiki kitabu kwa hiyo nikaanza kuuza kile kitabu shilingi 3000 mm. nikienda kuuza shilingi 3000 watu wengine wakinipe 5000 anaambia baki nayo hiki kitabu ulipanga beki strategy katika mazingira hayo au nilipanga tu kukiuoga kwamba e kwa kwa content hii ukubwa huu mtu aweza kanunua 5000 au 10000 mm. 
kitabu F3. Kwa hiyo mtu akitoa F5, naambia bwana hiki kitabu ni kizuri sana. Baki na hiyo F2. Kwanza title yenyewe kwanza yenyewe. Yeah. Ah, ilikuwa inawaua mambo ambayo sikujifunza shuleni. Kwa hiyo watu wakawa wengi sana wakawa na F5 Nikapandisha. Kawa nauza F5. Baada ya kama miezi mitatu nikaandika cha Kiingereza. Mm. Things I didn't learn at school. Kwa hiyo nikaa sasa nina viwili. Nikienda kwa wale ambao wanapenda Kiswahili, wanachukua cha Kiswahili. Wale wanaopenda Kiingereza, wanachukua cha Kiingereza. That is how it started. Sasa hivi na vitabu moja na vitabu vimefika sehemu ambavyo ambayo ambazo mimi sijawahi kufika. Yeah. Kuna vitabu vimefika Marekani mimi sijawahi kufika Marekani. Kuna kitabu chao kimoja kimefika Brazil. Kimepanda ndege mimi sijawahi kufika Brazil. Yeah. Kwa hiyo na, na hizo zote feedback nazipata. Ndio. Yeah. Ndio ndo narudi pale kwamba hata maisha yako siku moja ya maisha yako ukiweza kuiandika kuna mtu mwingine inaweza kambadilisha asubuhi nilikuwa naongea na Peter Bahemana tulikuwa tunaongea kwenye mambo ya content eh uh, kana namuuliza sasa content usi, ukiweka alafu watu wasi like na nini na nini akasema content yoyote ina mtu anaisubiri yeah. hata kama nikikuchapa kibao Ernest nikai post Kuna mtu atayangalia na anaisubiri ile content. Yeah, kweli. <laughs> Kwa hiyo hata kama wewe sio daktari we huna PhD na nini kuna kitu ambacho ukikiandika kuna mtu mwingine anaweza akapona, anaweza akabadilika na ndio maana mimi nawaambia watu yani usiondoke dunia hii kama hujaandika kitabu. Yeye ndiye tatizo kitabu changu. Yana nini? Just let that damn book before you die. Kabisa. <laughs> Yaani mtu yoyote awe sijui mtu ana wa, wa ufagiaji sijui awe waiter awe they have a book. Yeah, very true. And they must write it. Kitabu ambacho mpango ukiandika mwaka huu 2023 ni kipi? Eh 2023 sitoongelea sitotaja title. Yaani kwa ujumla kinahusu kitu gani au na na hisi ndio kitakuwa kitabu pekee ambacho kinazungumzia mapenzi au yeah. uhusiano wa kimapenzi. Ndio kitabu pekee ambacho nitaandika maisha ya mwangu kuhusu <laughs> still <the> personal development. <laughs> hey. kwa sababu gani kuna 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 rafiki yangu mmoja alitendwa. Mm. Alitendwa. Yaani kidogo tu afe depression. Yeah. Kwa hiyo nikajifunza somo pale. Nikaanza kukusanya experiences zangu kuhusu mambo ya mahusiano. Kuanzia mpaka tukio wadogo. Mm. Unakumbuka yale mawe ya, ya utotoni, eh mchumba wangu, mchumba wangu yeah. na nini? Nikaa nakusanya hizo, hizo nani? Kwa hiyo nikaandika hicho, hicho kitabu. Uh, lakini kuna kingine ambacho pia nakimalizia, hiyo kina kina kinazungumzia connecting. Namna ya kuconnect na watu nimekuja kugundua kwamba network ni ni ni, ni resource kubwa sana kwenye dunia hii sio ndogo ni kubwa mno sana na vijana wengi wanakosa kupata mpenyo kwa sababu network zao haziwaruhusu hazi kupata mpenyo wanakumbatia watu ambao wana, wanafanana kama wao hawataki kutoka nje ya network yao walioizoea. Kwa hiyo nimeandika kitabu kinaitwa Get Connected. Namna ya kunetwork na watu, namna ya kutengeneza win-win situation kwa sababu mtu yoyote na connect naye, kuna kitu unahitaji kutoka kwake. Yeah, Lakini na yeye ana mahitaji yake. Kwa kweli. Kwa hiyo tafuta namna ambavyo naweza ukamtimizia uka mahitaji yake na wewe ukapata kile ambacho unakitaka. Hivyo ndio vitabu ambavyo vinaweza vikatoka mwaka huu. Katika vitabu vyoviandika vyote mpaka sasa hivi. Yes. Ukiwaambia recommend kitabu kimoja kati ya hivi, hii ndio masterpiece yako. Ndio. Nipi kati ya hivi vitabu vyako vyote? Eh uh, kinaitwa Milango saba kufikia ukuu wako. Kwa nini hicho ni masterpiece kwako? Hicho kitabu baada ya kuandika mambo ambayo sikujifunza shuleni. Mm. 
milango saba kufikia uku wako ndo ilikuwa cha pili. Mm. Na hicho nilikiandika baada ya kutengeneza milioni moja ya kwanza kwenye public speaking. Mm, okay. Na nikajiuliza kwa nini nimeweza uh, by the way mimi nilianza na mshahara kama mwalimu nilianza na mshahara wa 50 na degree yo <laughs> alafu <laughs> degree ya Makerere University yeah. nilipokuja bongo mshahara wa 50 yeah, na si, tena hapo sijapewa nafasi ya kufundisha darasani kazi yangu ilikuwa ku, kwenye, kwenye shule moja ya English medium kwenye zile shule wanafunza waruhusi kuongea Kiswahili. Mm. Kwa hiyo mimi kazi niliyopewa kwa sababu kulikuwa kuna nafasi ya, ya, ya mwalimu um, wakanipa kazi moja ya kuwakumbusha wanafunzi kuongea wa Kiingereza. E, <laughs> kwa hiyo mimi nilikuwa na nje ya darasa. Mm. Wakitoka break time, lunch time kazi yangu ilikuwa kuwakumbusha speak English. Nikiwakuta wanaongea Kiswahili, speak English. Kwa hiyo nikawa naitwa Uncle Speak English. <laughs> Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu rasmi ya kwanza na degree yangu. Lakini nilipokuja kuacha ajira, niliacha ajira na mshahara nikikusanya na marupurupu na nini na vile vitushion na nini na nini inayokuja kwenye gross income kama ya milioni moja laki tatu. Yeah. Ya napo nimepambana nimekusanya zote hizo. Hapo chake mwisho pigie mpaka yani yani, English hapo. Acha bwana. <laughs> milioni yeah. moja laki tatu. Sasa mwaka 2018 nilipopata milioni moja ya kwanza katika public speaking kwa kufundisha watu masaa mawili tu. Ah, hey. Sikulala. Kusimando mambo sasa. Kwamba kwa, kwanza nilijiuliza kwamba inawezekanaje? Mm. Kwamba hii hela nilikuwa naipata baada ya siku 30 tena baada ya kufundisha darasani darasani vipindi vipindi 40 kwa wiki baada ya kuchapa watoto wa watu baada ya kusaisha madaftari kama mia sita hivi baada ya kupewa lawama mm. mwanafunzi akifeli unaitwa kwa mwalimu mkuu kwa nini mwanafunzi amefeli na mimi nilimfundisha sasa mimi nihamisha ubongo wangu kwa kwa hiyo lawama hizo baada ya kupata hizo lawama zote na nini na baada ya wazazi kukulaumu na nini na nini ndio napata ile hela. Na tuition juu. Na tuition juu. Mm. Alafu leo nafundisha watu tena walikuwa wachache. Kwa kampuni ya, ya wafanyakazi 18. 18 tatu kitu kama hicho. Napata shilingi milioni moja ndani ya masaa mawili. Ha, lazima lazima ujiulize maswali mengi. Kwa hiyo nikajiuliza maswali mengi, nikajiuliza maswali. Nikaja nikagundua kwamba kuna vitu ambavyo nilikuwa navifanya bila mimi kujua vimeniongezea value. Vimekuandaa katika ile moment. Eh, vimeniandaa katika. Unajua watu wanafikiri kwamba mafanikio labda ni wakikuona umefanikiwa, umepiga mabilioni. Unasema ah, huyu jamaa ese amebahatika huyu jamaa. Lakini John Maxwell anakuambia kwamba ulifanikiwa tangu mwanzo ulipoamua kutokukata tamaa yeah. ulipoamua kuendeleza hizo juhudi na kama ni bahati tafastai kacheza kombe la dunia ehe bahati ijaribu kwenda iende tu ijaribishe bahati hiyo kwa hiyo nilivopata zile hela nikaanza kujichunguza imekuwaje kwamba mimi yule yule ambaye alikuwa analipwa e, kiasi kadhaa kwa siku 30 leo nakipata ndani ya masaa mawili how comes hapo kitabu cha milango saba ndo kikatokea, kikatokea hapo nikaanza kuchunga nikagundua kwamba kuna vitu kama saba ambavyo nilikuwa navifanya na nikaviweka mle nilikuwa na ambavyo ni connected katika kusaidia kufikia, kusaidia kufikia ile value kwamba mtu aone kwamba una unafaa una kulipwa milioni moja kwa masaa mawili naona uh, it is a masterpiece kwa sababu kinaweza kikasomwa na kila mtu hata mwanafunzi wa darasa la saba kinaweza kasoma na mwanafunzi kinaweza kasoma na mtu ambaye ana PhD kinaweza kasoma na mtu ambaye hajaenda shule kabisa kile kitabu jinsi nilivyokiandika 
na ndio maana ninaisema ile ni masterpiece. Kwa hiyo nikienda kwenye event yoyote nikisafiri sehemu yoyote naweza nikaacha vile vingine vyote. Lakini lazima niwe na milango saba kufikia huku wako. Yes. Ongera sana mkuu. Sio swala dogo hiyo hapo. Asante sana mkuu. Ah uh, unashawishi vipi vijana wa sasa hivi yeah. hasa sekondari na vio vikuu kuandika mm. vitabu? Mm. Kwa sababu mm. kama ukizungumza naambia watu kina Swenzaba anaandika kitabu kwa form 2. Yes. Ila sasa hivi yes. Sijajua wewe unashawishi vipi sasa hivi watu waweze kuona uandishi kitu cha kawaida mm. na wenyewe za kukifanya kwa kuona wewe umeweza kuandika vitabu vingi. Eh, kwenye taasisi kwenye taasisi yangu Road to Success Initiative tulianzisha program ya vijana. Na kila mwaka tunasaidia angalau vijana hawa wawili waandike vitabu na wazindue hivyo vitabu. Ndio. Na hawa vijana wawili tunawasaidia wakiwa chini ya miaka 18. Kwa hiyo mwaka jana kuna kijana na miaka 16 alitoa kitabu chake. Kuna kijana mwingine na yeye alizindua kitabu chake na baba yake alimpa alimpa support kubwa sana. Na nikampa pia kipindi pale pale e, na, kwenye darasa. Mm. Nikampa kipindi akazungumzia aka kitabu chake. Mwaka huu kuna binti yuko darasa la sita Ameanza kuandika kitabu chake na mama yake pia anampa support kubwa. Kwa hiyo mara kwa mara nakutana naye, ananiuliza, anamuelekeza. Kwa hiyo ni njia ambazo tunazitumia kwa namna hiyo. Bado hatujagusa vijana wengi sana. Lakini kupitia kupitia programs nyingine ambazo tunazifanya. Kuna program moja tunaifanya inaitwa Smart Kids. Mm. Ipo chini ya, pro, ya project ya inaitwa Smart World. Smart World tunataka tutengeneze wanafunza ambao hawaangalii GPA au hawaangalii zile A ambazo zinaonekana kwenye karatasi. Yeah. Tunataka tuzione mtaani. Yaani tuone e, smartness yako tuione mtaani. Kwamba sawa wewe unasema huku kama jana tulikuwa unasema kipanga, kipanga ni nani kwa siku hizi? Yeah. Ni huyu ambaye anafuga nywele, anajua kuimba, siyo kutukana nani ah. Tunataka kipanga tukuone mtaani kwamba wewe ni kipanga sawa una uwezo wa, 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 wa kufikiri kwa kina una uwezo wa kusaidia mzazi una uwezo wa kuzalisha mawazo ambayo yanaweza kusaidia vijana wenzako huo ndio ukipanga ambao tuna tunaotaka sio tuletee GPA kwamba mimi nilipata A haina application yote ile pale haina application yoyote kwa hiyo ndio njia ambazo tunazitumia kusaidia vijana umezungumzia tatizo moja hapo katika vijana wengi au watu wengi yes. na tunashindwa kuona mafanikio ni lack of mentorship mm. kutopata mm. mentors yes. hapa kuna vitu kadhaa yes. kuna baadhi ya watu wana ombo kuwa mentors mm. hata wenyewe wajui kama wewe ni mentor kwa mentorship ni kitu gani hilo yeah. kuna ile pale yes. kuna wengine naomba kuwa mentors they expect kulipwa yes. ile pale mm. lakini kuna tatizo kwa vijana wengine wanataka waende kule wao wanalipwa au wana feel kwamba they don't need to work hard yule atamfanyia kila atamfanyia kila kitu yeah. kwa hiyo tuna matatizo upande huku mm. na upande wa huku, huku. je umeshaweza kuwashawishi vijana katika ile pale understanding ya mentorship commitment yao ni nini mm. wanapokwenda mm. kutafuta ile mentors Yeah. Wow, activities of mushas zifanya katika special kwa vijana wengi. Nime nimefanya na actually the, the reason kwa nini kile kitabu nakiita masterpiece. Katika um, ile milango saba ile. Mm. Moja ya, ya ile milango saba ni, ni mentors. Kwa hiyo mle ndani pia nimeelezea. Mentor ni nani? Unawezaje kumpata mentor? Eh, aina ya mentors kuna wengine watakwambia nilipe kuna mwingine atajitolea atakwambia mimi nitakusaidia yeah. <coughs> lakini wewe kwa upande wako unatakiwa uwe mtu wa namna gani ili mtu aweze kukupokea kwa hiyo kwenye kitabu pale nimeweka lakini tukienda kwenye hizi events zetu hizi mm. na vijana kila siku nawaambia kwamba mtu yoyote aliyefanikiwa amefanikiwa kwa sababu anatumia muda wake vizuri akikuona kwamba wewe unakuja kupoteza muda wake au unakuja kuomba mentorship alafu anaona kabisa huyu unapotezea muda ananipotezea muda hiyo mentorship upate kwa hiyo lazima ukienda kwake 
lazima umuonyeshe kwamba mimi sijaja kupotezea muda siko kama vijana wengine kwa sababu vijana wengi wanacho 